இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான உடனடியாக களையப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு நம்மளோட தேசத்தில் அதிக குடும்பங்கள் வந்துட்டு சீரழிஞ்சு போகிறதுக்கும் நிறைய பேர் தங்களோட வாழ்க்கைகளை இழந்து நிற்கிறதுக்கும் மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்குது இன்றளவும் அந்த சாராயமாக தான் இருக்குது இதே மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதுக்கப்புறம் பல பிரச்சனைகள் பல இழப்புகளுக்கு அப்புறம் அது ரெண்டும் தடவை செய்யப்பட்டுச்சு என்ன அப்படின்னா சீட்டுக்கட்டு இன்னொன்று லாட்ரி சீட்டு இந்த ரெண்டும் வந்து பல குடும்பங்கள் சீரழிக்கிறதுக்கும் பல பெண்களோட தாலி இருக்கிறதுக்கும் காரணமாக இருந்துச்சு இதை ரெண்டையும் நம்ம தமிழக அரசாங்கம் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு தடை செஞ்சு அதை உள்ளே விடாமல் தருத்தாங்க இப்போ முற்றிலும் அழிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா சில இடங்களில் இன்னமும் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அது ஆனால் இல்லீகலாக இருக்குது பட் இது பெரிய பூதாகரமான உருவெடுத்து இன்னைக்கு தன்னோட உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு ஆன்லைனில் வந்து நிற்கிது இது வந்துட்டு பல பேரோட வாழ்க்கையை இப்போ கெடுத்துட்டு இருக்கிறத பற்றி இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸில் படித்தேன் அதை தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் ரீசெண்டாக ஆன்லைன் ரம்மி அதுக்கப்புறம் ஆன்லைனில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லாட்ரி இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஆன்லைனில் வந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு முன்னாடி நம்ம எப்படி வந்துட்டு நம்ம குடும்பங்கள் பல குடும்பங்கள் சீரழிஞ்சோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு எல்லாரோட கையிலையும் மொபைல் ஃபோன் இருக்கு எல்லாருமே இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் பல பணம் பறிக்கணுன்ற கும்பல் தன்னோட ச வலைக்குள்ள மக்களை சிக்க வைக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த சூதாட்டம் திரும்பவும் ஆன்லைனில் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு இதனால் அழிக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த குடும்பத்தோட அழிவு ஒரு ப உதாரணமாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இதை உடனடியாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் மதுரையில் நாகமலை புதுக்கோட்டை அப்படின்ற ஒரு இடத்துல என்ஜி ஜிஓ காலனியில் வேங்கட சுப்பிரமணியம் அப்படின்றவங்களும் பட்டு மீனாட்சி அப்படின்ற கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் காதல் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செஞ்சுருக்காங்க இதுக்கான காரணத்தை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆன்லைன் ரம்மினால தன்னோட பணம் பொருள் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு வேற வழியே இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு போலீஸால் சந்தேகிக்கப்படுது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா வேங்கட சுப்பிரமணியம் காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியில் டேட்டா அனாலிசிஸில் வந்துட்டு ஒரு டாக்டரேட் வாங்கிட்டு அங்கேயே வேலை பார்க்குறாரு அப்போது அங்கே படிக்க வந்த ஒரு பொண்ணு தான் பட்டு மீனாச்சு ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறாங்க லவ் பண்ணி லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் சொந்தமாக வந்துட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க நல்ல சந்தோஷமாக நல்லா ஆடம்பரமாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த வேங்கட சுப்பிரமணியம் இந்த ஆன்லைன் ரம்மிக்குள்ளே போகிறாரு ஆன்லைன் ரம்மிக்குள்ளே போன வேங்கட சுப்பிரமணியம் நிறைய அதுக்கு அடிக்ட் ஆகிறாரு அடிக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நிறையா விளையாடுறாரு நிறைய பொருட்களை இழந்திருக்காரு இதை அவங்க மனைவி வந்துட்டு பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவங்கட்டலாம் ரொம்ப வருத்தமாகவே சொல்லியிருக்காங்க என்னோடய கணவன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ரம்மியில் வந்து ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிட்டாரு அதனால் நிறைய பொருட்கள் நிறைய பணங்கள் வந்துட்டு வீணாக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்படி இருக்கும்போது லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இருபதாம் தேதி ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வராத சூழ்நிலையில் அவங்க வீட்டில் வந்து அழுகிய வாசனை வந்ததுனால ஒரு துர்நாற்றம் வீசினதுனால எதிர் வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் இருந்தவங்களாம் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணி போலீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வீட்டோட உள்பக்கமாக தால் போட்டிருக்கு தால் உடைச்சிட்டு உள்ளே பார்க்கும்போது ஒரு கயிறோட ரெண்டு முனையில் எதிர் முனையிலையும் ஒரு இன்னொரு முனையிலையும் கணவன முனையும் தூக்கில் தூங்கு நிலையில் அழுகிய உடல்கள் இருந்திருக்கு இதை வந்துட்டு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது இந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாம் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆன்லைன் ரம்மியில் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு நிறைய பணங்களை இழந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் இருந்தவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க தற்கொலையோட வாக்குமூலம் கிடச்சிருக்கு அந்த வாக்குமூலத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அவங்களோட ஜுவல்ஸு அவங்களோட மொபைல் ஃபோன்ஸு அவங்களோட காரோட டீட்டெயில் இதெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் எதுக்காக தற்கொலை செஞ்சாங்க அப்படின்றது எந்த விதமான விஷயமும் டீட்டெயில்டும் அதில் இல்லை பட் போலீஸோட சந்தேகம் என்னென்னா பக்கத்தில் சுற்றுலா பகுதியில் விசாரித்த வரைக்கும் இந்த உங்கள் ஆடம்பரமாக தான் இருந்திருக்காங்க நிறைய சம்பாதிச்சிருக்காங்க எப்படி இந்த பிரச்சனைக்கு இவங்க தற்கொலை செஞ்சுக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்க ஒய்ஃப் சொன்ன ஒரு விஷயம் இந்த ஆன்லைன் ரம்மினால் இருக்கலாம் அப்படின்றது போலீஸோட சந்தேகமாக இருக்குது பட் என்ன தான் இருந்தாலும் இது சந்தேகமாக இருந்தாலும் நிரூபிக்கப்படலானாலும் ஏற்கனவே நம்ம சூதாட்டத்தினால இந்த சீட்டு கட்டினாலையும் லாட்ரி சீட்டினாலையும் நிறைய குடும்பங்கள் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இது வந்துட்டு இதுவும் ஒரு வகையான போதை தான் லாட்ரி சீட்டும் சரி சீட்டு கட்டும் சரி ஒரு தடவை விளையாடும் போது கொஞ்சம் பணம் பார்க்கும் போது இது திரும்ப விளையாடலாம் திரும்ப விளையாடலாம் தோணும் அப்போது தன்னோட காசை விடும்போது இதில் வந்துட்டு திரும்ப எப்படியாவது சம்பாதிச்சிடணும் காசை திரும்ப சம்பாதிச்சு நினச்சி திரும்ப திரும்ப பணத்தை போடும்போது ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்களால முடியாத சூழ்நிலைக்கு வந்துட்டு வேற
அரசு அதிகாரிகள் நீதித்துறை கருவிகளுக்கும் போகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ஷேர் பண்ணோம் இந்த விஷயத்தை நிறைய பேர் பேசணும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் இன்னொரு விஷயத்தோடு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி